Et puis cette série de 79 gravures signées Claude Vesbuch, le plus grand graveur lorrain contemporain, eh bien, pour s'offrir ce lot exceptionnel, la bibliothèque Stanislas de Nancy a lancé un financement participatif. Benoît de Butler et Mustapha Mohamed. Décédé en 2014, Claude Weisbuch est surtout connu pour le style très dynamique de ses croquis de musiciens ou de comédiens. Mais ses 79 œuvres de jeunesse n'ont pas du tout la même facture. Certaines évoquent l'austérité géométrique d'un Bernard Buffet. Ces œuvres-là, moi, quand je les ai vues, je n'ai pas du tout reconnu Claude Weisbuch. Euh, on a ici les premières années de production, donc à partir du moment où il est encore à l'école des Beaux-Arts, jusqu'au moment où il va devenir célèbre en 1961. Là, on est entre 48 et 59. Donc c'est vraiment des années qui sont totalement méconnues du public, avec des estampes à très petit tirage et dans des styles esthétiques très différents. À l'époque, le jeune Weisbuch, sorti des Beaux-Arts de Nancy, croque la Lorraine d'après-guerre les luttes sociales, le monde paysan surtout. On retrouve énormément de glaneuses, les glaneuses de Sion, les grandes glaneuses aux nuages. C'est pour éviter la dispersion de ces pages d'histoire que la bibliothèque fait appel à vous. Et il y aura des cadeaux. Des artistes contemporains nous ont offert des gravures, donc on peut en voir quelques-unes ici, qui seront sérigraphiées par un artiste, un artisan euh, euh, des Vosges et qui seront numérotées et offertes en contrepartie. Donc suivant le don, une ou plusieurs euh, sérigraphies. Le temps d'une soirée, la vénérable bibliothèque est même disposée à prêter une de ces magnifiques salles aux plus généreux mécènes.